de todos são por um e um por todos Onde a paz criou raízes e floriu Um lar assim feliz Seja o sonho das famílias do Brasil Um lar assim feliz Seja o sonho das famílias do Brasil Glorinha de fato esse é o desejo da igreja, né? É, e hoje a família está assim tão bombardeada com tanta Sim. inversão de valores, né? Então, é, a pastoral familiar tem essa missão de resgatar aqueles antigos valores, né? Dos filhos tomar a bênção dos pais, de haver mais respeito entre pais e filhos, né? É e a grande importância da pastoral familiar, Padre Jairo, quando foi criada no Brasil, aqui em Montes Claros, foi antes da pastoral familiar no Brasil, você sabia? Não. Aqui foi em 88, o primeiro documento que foi estudo... Do Padre 35, Alfonso Pastore? Não, o Padre Alfonso, ele criou o Encontro de Casais com Cristo. O Encontro de Casais com Cristo. É outra coisa. A, a, a pastoral familiar? Havia movimentos e serviços familiares. Mas esses movimentos de serviço, eles trabalhavam apenas com casais. Qual é a diferença para a pastoral familiar? É porque ela quer evangelizar a família em qualquer situação em que ela se encontra. Em todas as Toda fases. Toda a família, em todas as etapas. Desde ali o jovem, o adolescente, o noivo, o namorado, o, os recém-casados e a família que se encontra em situação especial como os casais de segunda união, a família monoparental, que falta um, por exemplo, a viúva, a mãe solteira, o separado que não casou novamente, as famílias que têm filhos em situação de risco, problema com drogas e, e outros vícios. Então, o, a pastoral familiar, a pequena definição resumida é que ela, a missão dela é evangelizar a família e Todas, todas as famílias. E os movimentos familiares, eles são, foram, foram, são um grande instrumento, Sim. porque ele, ele convida aquele casal que está acomodado em sua casa, leva para a paróquia e aí ele começa a trabalhar em outras frentes, né? em outras pastorais, não só na pastoral familiar. Sim. Agora, uma coisa que eu gosto de destacar é que a nossa pastoral familiar ela começou dois anos antes, antes da organização no Brasil. E ela sempre foi referência no Brasil. Tá? Sempre foi referência. Porque aqui na, na Diocese, o, todos os serviços foram sendo implantados, enquanto adolescentes, enquanto o MAC, que é um para jovens, encontro de namorados, né? a preparação de noivos em, em casa do agente por acolhimento. Que isso aí é um desafio que em alguns lugares é né, sistema de palestra, que hoje a CMBB não aceita mais, porque muitas vezes o noivo iria ali apenas para receber um comprovante. E no acolhimento são várias reuniões, né? Não é, um, não é simplesmente um curso, né? Mas é, é vivência é. a proposta. Então, é que chama isso. preparação para o matrimônio. E não curso ou encontro, é preparação. Uhum. Tá? É Ótimo. uma coisa também que está que bem destacada aí no livro, que eu gosto muito de falar, é que a nossa Diocese, ela é pioneira, foi pioneira na elaboração de cartilhas. Porque a CNBB... Pelo fato da pastoral familiar ser relativamente nova no Brasil, Sim. É, não havia assim, documentos assim, como fazer, como fazer, como na sua paróquia, como o senhor vai fazer um encontro de namorados. Não tinha o como, como Pedro sempre falava, o como fazer. Então, a nossa comissão foi elaborando cartilhas para os adolescentes, para o encontro de namorados, para a preparação de noivos, para os casais de segunda união, a gente foi elaborando uma série de cartilhas. E essas cartilhas, elas são solicitadas por todo o Brasil. 
Vai pro Estão Brasil indicadas também. aqui, né, no livro. Hum? Estão indicadas aqui então, no livro. Gente, eu os fiz trabalhos questão a cada de falar ano. sobre cada uma, sabe? Hum. E muito importante que a, a cartilha era elaborada pela comissão, é, avaliada pelo Monsenhor Alencar e aprovada pelo bispo. Então não era uma coisa assim que não tinha uma, um respaldo, né? Uhum. Agora, até no Acre, eu estive no Acre, em Rio Branco, numa reunião lá, num congresso, e, e nos solicitaram, a gente mandou caixas de, de cartilhas para o Acre, você vê onde que está, Rio Branco, né? É. No Nordeste, no Rio Grande do Sul, em todo lugar, nossas cartilhas vão, tá? Coisa boa. Glorinha, você dizia que a compilação do livro também, além de ser um marco desta celebração dos 30 anos da Pastoral Familiar na Arquidiocese de Montes Claros, 88 a 2018, né? Sim. É, você também quis fazer com esta composição uma homenagem ao seu falecido Sim. esposo. Pedro Mamelo, Isso. quantos anos já tem que ele faleceu? É, dia 8 de dezembro completa três anos. Três anos. É, e nós vivemos 54 anos juntos. 54 anos. Né? Quando ele faleceu, a gente já tinha completado 54 anos. O que você deseja com o livro para a igreja? Hum? O que você deseja com o livro para a igreja? Eu gostaria que todas as paróquias é, adquirissem, é, passassem para os agentes, de, não só da pastoral familiar, mas de todas, porque eu gosto muito, esse, esse é o meu vigésimo livro. Eu gosto muito de memórias, de resgatar memórias, porque isso vai, com o tempo vai se perdendo, é né? Daqui a uns anos ninguém nem sabe quem foi que foi o primeiro bispo que, que idealizou uma pastoral familiar e estando registrado, aí é, qualquer família, qualquer pessoa tem ali o, o, tem acesso, o registro né? da história. Disso. Isso é muito importante, de fato. Aí também a gente fala na, nas atividades, nas caminhadas da Semana é, da Família, aqui. que o senhor até já participou, né, uhum. cantando lá em cima do, do carro. É verdade. Então, é, as caminhadas são Samir muito... já esteve por lá comigo. É, a Semana Nacional da Família, né, que a gente é. frequenta, é, faz todo ano. No começo era mais tímida, depois de 2013 para cá, a comissão resolveu fazer uma caminhada que sai da catedral e vai até a matriz, porque ali a população é, vê e participa, né? tem aquelas faixas com, falando sobre a família. É uma maneira e é uma caminhada muito pacífica, com Sim. crianças, com idosos, com casais, com pais, famílias, né? com todo mundo, né? famílias, famílias. E isso aí é para mostrar assim, o valor da família. Né? É fato. Isso é muito importante. Essa Larinha, você falou que esse é seu vigésimo livro. Que Sim. bênção, né? É. Quanta contribuição. Graças a Deus. É, você faz parte da, da academia? Sim. Eu vi algo faço. no convite que você Eu faço resolveu. parte de, de três academias de letras. Academia Montes Clarence, Academia Feminina de Letras, que eu fui uma das fundadoras, eu fui a primeira presidente. Sim. do Instituto Histórico e Geográfico, inclusive eu vou falar sobre o livro lá no Instituto Histórico, né, no mês de dezembro, provavelmente, uhum. é, nesse percurso aí. Eu Deixa já eu convidada. perguntar, no mês de, no, é, foi, no, foi no mês de novembro sim, o lançamento sim. do é, livro? É, porque foi o mês do aniversário. Uhum. Né? Eu poderia até, eu, eu corri um pouco, porque eu poderia deixar esse livro para o próximo ano, mas como novembro era o dia do aniversário... Novembro de 2018. É, aniversário eu, de 30 anos. É, eu fiz questão de que fosse lançado em novembro para fechar os 30 anos. De fato. Né? E a gente agradece. Não, eu é que agradeço. Estou <risos> sempre à disposição. Eu acho que a divulgação é, é muito importante né, para os trabalhos ficarem sendo vistos. Inclusive, meu grupo de Alzheimer também, quando o senhor quiser alguma informação, é muito importante. Ótimo. Porque o Alzheimer é uma doença que está muito difundida e que muita gente não sabe como lidar. 
uhum. ou, ou doente, né? As pessoas ficam inseguras, né? É, então esse grupo tem essa missão de como lidar, como que eu lidei e, e quais as dicas, vamos dizer assim, né? Que podem ajudar a família a lidar com doentes. É, é interessante, gente, vocês observarem, é, Glorinha falando aqui, não é? é o API. É, apoio a perdas irreparáveis. Depois a questão do, 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 do grupo que acompanha as questões do Alzheimer, né? E tudo isso está dentro da família. É. Né? São todas realidades Alzheimer, que as famílias enfrentam, enfrentam. no dia a dia. É. E é, é muito bonito esse trabalho, é. viu, Glória? É. Vamos dizer que eu, eu trabalhei quase tentando com a família sadia, vamos dizer, sadia entre aspas. Uh -huh. E agora eu trabalho com a família que passa por doenças, por morte, né? uma coisa mais específica mesmo, né? Uh -huh. Levando o que? Minha experiência meu conhecimento de psicóloga, né, que a gente tem que aproveitar tudo, igual a palavra dos talentos, né? Tudo que a gente recebe, a gente tem que fazer dar frutos, né? Frutificar é mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso intervalo. Eu recomendo para você que prepare o seu copo com água. No próximo bloco, nós finalizaremos os trabalhos e Queremos rezar por você e por toda a sua família nesta celebração especial dos 30 anos da Pastoral Familiar com o livro de Glorinha Mameluk, que vem presentear a nossa igreja com sua sensibilidade histórica. Onde todos são por um e um por todos Onde a paz criou raízes e floriu Um lar assim feliz Seja o sonho das famílias do Brasil Onde todos são por um e um por todos Onde a paz criou raízes e floriu um lar assim feliz Seja o sonho das famílias do Brasil 